ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லட்ஸ் லேர்ன் டெய்லி ஸோ இந்த செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தேர்மல் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ தேர்மல் அப்படின்ற வேர்ட் எதை இண்டிகேட் பண்ணால் ஹீட் ஸோ வாட் இஸ் ஹீட் ஸோ ஹீட் அப்படின்றத ஒரு இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ அதை நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஜஸ்ட் உங்களால் ஃபீல் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ ஹீட் எனர்ஜி ஸோ ஹீட் அப்படின்றதெல்லாம் லோயர் கிளாஸஸில் நிறையா படிச்சுருப்பீங்க ஸோ என்ன படிச்சுருப்பீங்க ஹாட் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து கோல்டு ஆப்ஜெக்ட் போகும் ஸோ ஹீட் இருந்தால் தான் எல்லா லிவிங் திங்ஸும் சர்வை பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு கொண்டு போய் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருக்கீங்க போய் போலார் ரீஜனில் போய் விட்டோம் அப்படின்னா உங்களால் சர்வை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது ஸோ அந்த கோல்டு ரீஜன் உங்களுடைய பாடி அக்செப்ட் பண்ணாது ஸோ அப்போது ஒவ்வொரு லிவிங் திங்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஹீட் எனர்ஜி அதாவது சர்டைன் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் சர்வை பண்ண முடியும் ஸோ கோல்டு ரீஜனில் இருக்க ஹாட் ரீஜனுக்கு வந்தாலும் சர்வை பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ தேர்மல் எனர்ஜி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்போது அந்த தேர்மல் எனர்ஜினால் என்ன ஸோ அதை ரிலேட் பண்ணுறது என்னென்னலாம் வரும் ஸோ அதோடய கேரக்டர்ஸ் என்னன்றதை அதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய லெசனோட ஹெட்டிங் தேர்மல் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ தேர்மல் மீன்ஸ் ஹீட் அப்படின்னா இந்த இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இட் வில் ரிலேட்ஸ் தி தேர்மல் எனர்ஜி ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இட் இஸ் அபவுட் தி ஸ்டடி ஆஃப் தேர்மல் எனர்ஜி ஸோ அதனால அது என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் தேர்மல் ஃபிசிக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ஸோ அந்த ஹீட் எனர்ஜிக்கு மெயினே என்ன அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் தான் ஸோ ஹீட் எனர்ஜின்னா என்னது ஸோ இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அது இதனால் வருது மாலிகுல்ஸோடைய ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜினால் வருது ஸோ எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தால் மாலிகுல்ஸ் ஒரே இடத்துல இருக்காது இட் வில் பி இன் வைப்ரேட்டிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதாவது ஸ்டேபிளாக இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் அப்போது ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் என்னது அவங்களுடைய அந்த ஹீட் ஆர் தேர்மல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போது டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது இட் வில் இண்டிகேட்ஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் ஹாட்னஸ்னால் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் கோல்ட்னஸ்னால் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர்ன்றது எதனால் வருது எனர்ஜினால் வருது ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் வில் பி மேக்ஸிமம் ஹீட் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்ததுன்னா டெம்பரேச்சர் வில் பி மினிமம் ஸோ கோல்டு ரீஜனில் இருக்கும் அப்போ கோல்டு ஆப்ஜெக்டாக இருக்குன்னா அதுக்கு ஹீட் எனர்ஜியே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இட் வில் ஹாவ் ஹீட் எனர்ஜி பட் இன் மினிமம் அமௌண்ட் அதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்போ ஹாட்டாக இருக்கிற உங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட்லேயும் உங்களுக்கு ஹீட் எனர்ஜி இருக்கும் கோல்டாக இருக்கிறதுலையும் ஹீட் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ அப்போ அது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னது ஹாட்டாக இருக்கிறதுல உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும் கோல்டாக இருக்கிறதுல ஹீட் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் மெயின் ஓகேவா ஸோ அப்போ அப்சொலிட் ஸ்கேல் அப்படின்னா என்னது ஸோ அப்சொலிட் ஸ்கேல்ன்றது என்னென்னா கெல்வின் ஸ்கேலோட ரிலேட் பண்ணுறது ஸோ டெம்பரேச்சர் சொன்னோல ஸோ அது வந்து இட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட் கெல்வின் ஸோ இன்னும் மூணு ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது சாரி இன்னும் ரெண்டு ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது கெல்வின் சேர்த்து மூணு என்னென்னா கெல்வின் செல்சியஸ் அண்ட் ஃபேரன் ஹீட் ஸோ இது மூணுலையுமே செல்சியஸ் அண்ட் ஃபேரன் ஹீட் மட்டும் டிகிரி போடுவீங்க கெல்வின்க்கு டிகிரி போட மாட்டோம் ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்டில் பின் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்சொலிட் ஸ்கேல் அப்சொலிட் ஸ்கேலுங்கிறது கெல்வின் ஸ்கேலை வச்சு சொல்கிறது ஸோ ஸ்கெல்வின் ஸ்கேலை வச்சு டெம்பரேச்சரை நீங்கள் இண்டிகேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அதுதான் என்னென்னா அப்சொலியூட் ஸ்கேல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கெல்வின்றது ஒன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது ஒன் டிகிரியாக இருந்தால் ஒருவேளை உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டில் சேஞ்ச் ஆகிற டெம்பரேச்சர் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவல் ஒன் கெல்வின்க்கு ஈக்குவல் ஸோ அப்சொலியூட் ஜீரோ வேலை வேல்யூ என்னென்னா ஒன் கெல்வின் சாரி ஜீரோ கெல்வின் ஸோ ஜீரோ கெல்வின் தான் என்னது அப்சொலியூட் ஜீரோ ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஜீரோ கெல்வினை வச்சு தான் நம்மளுடைய சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் எல்லாமே நம்ம எடுப்போம் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய மூணு ஸ்கேல்ஸ் கூட ரிலேஷன் கெல்வின் அண்ட் செல்ஷி செல்சியஸ் ஸோ கெல்வின் ஈக்குவல் டு செல்சியஸ் ப்ளஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீ அதே இது கெல்வின்க்கும் ஃபேரன் ஹீட்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே டிகிரி போட மறந்துட்டே ஸோ டிகிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ கெல்வின் ஈக்குவல் டு ஃபேரன் ஹீட் டிகிரி ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபைவ் பை நைன் ஸோ இங்கேயும் டிகிரி செல்சியஸ் வரும் ரெண்டுலேயும் டிகிரி போட மறந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ ஜீரோ கெல்வினுடைய வேல்யூ
ஓகேவா ஸோ அதுவும் இல்லாமல் எப்போ டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஸோ அப்போ டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்போ எப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது அதாவது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்க்கும் நடுவில் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தேர் வில் பி ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தேர்ட்டி டிகிரியில் இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரியில் இருந்தால் அங்கே டூ டிகிரி வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த டூ டிகிரி காம்பன்சேட் பண்ணணும் இது ஒன் டிகிரி ரைஸ் ஆச்சுன்னா ரெண்டும் டுவெண்ட்டி நைன் வந்துடும் ஸோ அப்போ ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஈக்குவலைஸ் ஆகிற மாதிரி தேர்மல் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க தேர் இஸ் ஃப்ளோ இஃப் தேர் இஸ் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஒன் ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைக்கிறீங்கன்னா தர் வில் பி ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் டு தி கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்படி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும்போது கம்மியான டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கோல்ட் ஆப்ஜெக்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெம்பரேச்சர் கூடும் அதே இது மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சரில் அதாவது அதிகமான டெம்பரேச்சர் கோல்டை கம்பேர் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சரில் இருந்த ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடய டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ அப்போது இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகிற அந்த டெம்பரேச்சர் அந்த ஹீட் எனர்ஜி எங்கே போயிடுது உங்களுக்கு கோல்டாக இருக்கிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு போயிடுது அப்போது தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஃப் தெர் இஸ் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் தேர்மல் எனர்ஜி ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் தி ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் டு தி கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்மல் எனர்ஜின்னு எவ்வளோ நேரம் அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இது இது ஒன்றும் இல்லை என்னது உங்களுடைய ஜஸ்ட் மாலிகூல்ஸுக்கு இருக்கிற ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் என்னது தேர்மல் எனர்ஜி ஹாட் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட்க்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற அந்த எனர்ஜி தான் என்னது தேர்மல் எனர்ஜி ஸோ நார்மலாக இருக்கிற ஹீட் எனர்ஜி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஹீட்டிங்னால் என்ன அது ஹாட் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து கோல்டு ஆப்ஜெக்ட்க்கு அங்கே டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகல அந்த எனர்ஜி ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது ஹீட்டிங் ஸோ நம்ம இதை மோஸ்ட்லி எக்ஸ்டர்னலாக செய்வோம் ஸோ நம்ம குக் பண்ணும்போது ஹீட் வந்து வெளியே இருந்து அந்த ஸ்டவ் மூலியமாக நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னது ஹீட்டிங் ஸோ கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் தேர்மல் எனர்ஜி என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் அதுக்கு இருக்கும் ஸோ ஹாட் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து கோல்டு ஆப்ஜெக்ட்க்கு எப்பயுமே ஓ ட்ரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும் இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் உங்களுடைய மாஸில் வேரியேஷன் இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்காது வெறும் எனர்ஜி மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர மாஸில் சேஞ்சஸ் இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஹீட் கெயின் ஆகும் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஹீட் லாஸ் ஆகும் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தால ஹாட்லேருந்து கோல்டு போகும்போது டெம்பரேச்சர் இங்கே கூடும் ஹாட்டில் டெம்பரேச்சர் குறையும் அப்போ இங்கே ஹீட் எனர்ஜி கெயின் ஆகுது இங்கே ஹீட் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது அது ரெண்டுமே எப்பயுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு தெர்மல் ஈக்லிபிரியமுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா வீட்டில் அம்மா காஃபி கப் கா காஃபி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அது கூல் டவுன் ஆயிரும் ஸோ அவ்வளோ ஒன்றும் சுடாது ஸோ ஆனால் ஹாட்னஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ அது ஏன் அப்படின்னா உங்களோட சரௌண்டிங்ஸ் அதாவது உங்களுடைய ரூமில் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்றாப்பில் உங்களுடைய காஃபியில் இருக்கிற ஹீட்டு சேஞ்ச் ஆகிடும் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்போ என்ன அர்த்தம் உங்கள் ஹாட் காஃபி கப் அதில் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது சரௌண்டிங்ஸ் நீங்கள் இருக்கிற ஒரு ரூமில் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது ஸோ உங்களுடைய காஃபி கப்லேருந்து உங்களை சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸ் அதாவது அந்த ரூமுக்கு அந்த எனர்ஜி போயிடுச்சு ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு காஃபி கப்பில் இருக்க எனர்ஜி குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இட் கம்ஸ் டு த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ரூம் டெம்பரேச்சர் ஸோ அதுதான் மெயின் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பார்த்துருக்கோம் டெம்பரேச்சர் என்னது இட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் அதோட யூனிட் கல்வின் அது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இன்னும் அதில் மொத்தம் த்ரீ ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது கெல்வின் ஸ்கேல் ஃபேரன் ஹீட் ஸ்கேல் அண்ட் செல்சியஸ் ஸ்கேல் காமனாக யூஸ் பண்ணுறதுனா மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கெல்வின் தான் டே டு டே லைஃப்பில் தான் மோஸ்ட்லி செல்சியஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்சல்யூட் ஸ்கேல் அப்படின்றது கெல்வின் ஸ்கேல் ரிலேட்டடாக சொல்கிற டெம்பரேச்சர் உங்களுடைய அப்சல்யூட் ஜீரோ வேல்யூ இஸ் ஜீரோ கெல்வின் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்குரிய ரிலேட்டட் ஃபார்ம்லா தேர்மல் லீக்லிப்ரியம்னா என்ன அது ஹீட் எனர்ஜி எப்போஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதாவது கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னா எனர்ஜி ஃப்ளோ இருக்காது பட் அதுக்கு முன்னாடி எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகி காமனாக கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட்டு எப்போயுமே 